வணக்கம் இன்று நமது மாறி வரும் உணவு முறை மற்றும் உடற்பயிற்சி இல்லாமை இவற்றால் ஆபத்தான நோய்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது அந்த வகையில் நாம் அடிக்கடி கேள்விப்படும் ஒரு டைலாக் நல்லா தான் இருந்தார் நெஞ்சு வழி என்றார் ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போதே உயிர் போயிடுச்சு என்பது இந்த மாரடைப்பு இளம் வயதினரையும் அதிகம் தாக்குவதுதான் கொடுமையிலும் கொடுமை இப்படி மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் ஏற்பட மிக முக்கிய காரணம் இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு அடைத்துக் கொள்வதால் இந்த உயிருக்கே ஆபத்தான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அதாவது நம் உடலுக்கு மிகவும் முக்கியமான உறுப்புகளில் இரத்த நாளங்களும் ஒன்று இவைகள்தான் ஆக்சிஜன் நிரம்பிய இரத்தத்தை இதயத்திற்கும் உடலின் பிற பாகங்களுக்கும் கொண்டு செல்கிறது இந்த இரத்த நாளங்கள் உடல் முழுவதும் இருக்கும் இவை ஆரோக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே உடலின் இயக்கங்கள் சிறப்பாக இருக்கும் அந்த வகையில் நமது அன்றாட உணவில் எந்த உணவை சேர்த்து கொண்டால் இரத்த நாள குழாய்களில் அடைப்பே ஏற்படாது என்பதை பற்றியும் இரத்த குழாயில் எத்தனை அடைப்புகள் ஏற்பட்டாலும் நீக்கும் ஒரு அருமையான வீட்டு வைத்தியம் ஒன்றைத்தான் இங்கே பார்க்கப் போகிறோம் இன்றைய காலகட்டத்தில் அனைவருக்கும் தேவையான பதிவு இது சொல்லப்போனால் இந்த உணவுகள் இரத்த குழாய் அடைப்பை மட்டுமல்ல நம் உடலில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளையும் பாதுகாப்பதோடு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் நிச்சயம் கொடுக்கக்கூடியது தொடர்ந்து இறுதி வரை தவிர்க்காமல் பாருங்கள் தொடர்ந்து பல பயனுள்ள தகவல்களை பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்பொழுது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சிம்பிளையும் அழுத்த மறக்காதீங்க பொதுவாக இதயத்திலிருந்து மூளைக்கு ஆக்சிஜன் நிறைந்த இரத்தத்தை அனுப்பும் இரத்த குழாய்களில் கொழுப்புகள் தேங்கி இருந்தால் மூளைக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறைந்து அதன் விளைவாக பக்கவாதம் ஏற்படும் அதே போன்று இதயத்திற்கு செல்லும் இரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டால் மாரடைப்பு ஏற்படும் இப்படி ஒருவரது உடலின் மற்ற உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜன் நிறைந்த இரத்த அளவு குறையும் பொழுது தலை சுற்றல் மற்றும் அதிகப்படியான களைப்பு ஏற்படும் அதே போன்று மூச்சு விடுவதில் மிகுந்த சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் மேலும் மார்பு பகுதியில் வழி மட்டுமின்றி ஏதோ ஒரு அழுத்தம் இருக்கம் பிழிவது போன்ற உணர்வு அல்லது நெஞ்சறிச்சல் போன்றவையும் உணரக்கூடும் அதே போன்று யாருக்கு எல்டிஎல் எனப்படுகிற கெட்ட கொழுப்பு அதிகம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அடைப்புகள் உருவாகும் வாய்ப்புகள் அதிகம் என்று மருத்துவர்களால் எச்சரிக்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்ல இதயத்திற்கும் மூளைக்கும் இரத்தம் மற்றும் தேவையான சத்துக்களை கொண்டு செல்லும் இரத்த நாளங்கள் இதயத்தை போன்றே சுருங்கி விரியும் தன்மை உடையது அதனால்தான் அவற்றில் இரத்த ஓட்டம் நடைபெறுகிறது இரத்த குழாய்கள் சுருங்கி விரிய நைட்ரிக் ஆக்சைடு என்ற இரசாயன பொருள் உதவுகிறது இது நமது உடலில் உற்பத்தியாகும் பொருள் இதுதான் இரத்த குழாய்களுக்குள் சென்று அவற்றை சுருங்கி விரிய உதவுகிறது ஆனால் உயர் இரத்த அழுத்த காரணமாகவும் இரத்தத்தில் கொழுப்பு சத்து மற்றும் இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாகும் பொழுதும் நைட் நைட்ரிக் ஆக்சைடு சுரப்பது குறைகிறது மேலும் மன இறுக்கமும் மன கவலையும் கூட நைட்ரிக் ஆக்சைடு சுரப்பதை பாதிக்கிறது மேலும் புகைப்பிடிப்பது மது அருந்துதல் அசைவ உணவுகளை அதிக அளவு சாப்பிடுவது போன்றவை கூட இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு சுரப்பதை குறைக்கிறது இப்படி நைட்ரிக் ஆக்சைடு உற்பத்தி குறையும் பொழுது இரத்த குழாய் சுருங்கி விரிவது குறையும் அப்பொழுது இரத்த குழாய்களில் கொழுப்பு படிய தொடங்கும் கொழுப்பு சேர்ந்து குழாயை அடைத்துவிடும் இதனால் மாரடைப்பு பக்கவாதம் ஏற்பட காரணமாகிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு இந்த வழியை கூட உணர முடியாது இவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் திடீர் என்று மூச்சு வாங்கி வியர்த்து கொட்ட ஆரம்பித்து செயல் அழிந்து விடுவார்கள் எனவே சர்க்கரை நோயாளிகள் ஆரோக்கிய விஷயத்தில் அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டும் இப்பொழுது இரத்த குழாயில் ஏற்படும் அடைப்பை நீக்கும் அற்புத மருத்துவ குணம் வாய்ந்த சில உணவுகளை பற்றி பார்ப்போம் முதலில் மஞ்சள் நம் அன்றாட சமையலில் பயன்படுத்துகிற மஞ்சள் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் ஆயிரம் வருடங்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது மஞ்சளில் உள்ள சிறப்பு என்னவென்றால் இதில் உள்ள சக்தி வாய்ந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்டான குர்கோமின் இது இரத்த குழாய்களில் கொழுப்புகள் தேங்காமல் தடுக்கக்கூடியது மஞ்சளை சமையலில் சேர்ப்பது மட்டுமின்றி அடிக்கடி பாலில் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து குடித்து வந்தால் இந்த குர்கோமின் இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படுவதை முற்றிலும் தடுக்கும் முக்கியமாக இரத்த குழாயில் உள்ள கசடுகளையும் நீக்கும் அது மட்டுமல்ல இது மிகுந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் கொடுக்கக்கூடியது அடுத்து பூண்டு இரத்த நாளங்களை சுத்தப்படுத்துவதில் பூண்டும் மிகப்பெரிய பலனை தருகிறது இந்த பூண்டு கெட்ட கொழுப்பினை கரைக்கக்கூடியது எனவே பூண்டை தினமும் உணவில் சேர்த்து வருவது நல்லது அதிலும் உயர் இரத்த அழுத்த பிரச்சனை உள்ளவர்கள் இதயம் தொடர்பான பிரச்சனை இருப்பவர்கள் தினமும் ஐந்து பூண்டு பல்லை பாலில் கலந்து பருகி வர இதய வாழ்வுகளில் உள்ள அடைப்புகள் நீங்குவதோடு மீண்டும் இரத்த குழாயில் அடைப்பு வராமலும் தடுக்கலாம் அதே போன்று ஒரு டம்ளர் தண்ணீரில் நான்கு ஐந்து பூண்டு பற்களை சிறிது சிறிதாக நறுக்கி கொதிக்க வைத்தும் சாப்பிடலாம் அடுத்து மாதுளம்பழம் இதுவும் இரத்த நாளங்களை சுத்தப்படுத்த பெரிதும் துணை செய்கிறது இதில் அதிகப்படியாக விட்டமின் சி மற்றும் பாலிஃபினால் இருக்கிறது இவை சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்டாக செயல்படுவதோடு உடலில் நைட்ரிக் ஆக்சைடு சுரக்கவும் செய்கிறது இந்த நைட்ரிக் ஆக்சைடு சுரப்பதினால் இரத்த ஓட்டம் சீராகவும் இரத்த நாளங்களில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமலும் பாதுகாக்கும் 
அதே போன்று ஒரு டம்ளர் நீரில் அரை மூடி எலுமிச்சை சாற்றை பிழிந்து சாப்பிட்டால் இரத்த அழுத்தம் சீராகும் மேலும் அகத்திக்கீரையை வாரம் இரண்டு முறை சமைத்து சாப்பிட்டு வர இரத்த அழுத்தம் இரத்த குழாய் அடைப்பு போன்றவை குணமாகும் அதே போன்று ஒரு கைப்பிடி கருவேப்பிள்ளையை நன்கு அரைத்து சாறு எடுத்து இதனுடன் எலுமிச்சை சாறு கலந்து தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் பருகி வந்தால் இரத்த குழாய் அடைப்புகள் நீங்கும் அடுத்து ஜீரகத்தை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அந்த நீரை தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் பருகி வந்தாலும் இரத்த குழாயில் அடைப்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகள் குறையும் முக்கியமாக மூன்று சின்ன வெங்காயத்தை தினமும் வெறும் வயிற்றில் பச்சையாக சாப்பிட்டு வந்தாலும் இரத்த நாள அடைப்புகள் ஏற்படாது கொழுப்புகள் இருந்தாலும் கரைத்துவிடும் அதே போன்று இதயத்திற்கு பலம் தரும் சால்மன் வகை மீன்கள் இரத்த நாளங்களில் படிந்திருக்கும் கொழுப்பு படிமங்களை அகற்ற பெரிதும் உதவுகிறது இதில் ஆரோக்கியமான ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் நிறைந்துள்ளதே இதற்கு காரணம் அடுத்து இரத்த குழாயில் அடைப்பு இருப்பது தெரிய வந்தால் ஒரே வாரத்தில் நீக்கக்கூடிய அருமையான வீட்டு வைத்தியம் ஒன்றையும் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரத்தில் ஒன்றரை டம்ளர் அளவு தண்ணீர் ஊற்றி அதனுடன் நசுக்கிய ரெண்டு பூண்டு பற்கள் சிறிய துண்டு இஞ்சி சிறிதளவு லவங்கப்பட்டை இந்த மூன்றையும் சேர்த்து அடுப்பில் வைத்து கொதிக்க வைக்க வேண்டும் நன்றாக கொதித்தவுடன் அடுப்பில் இருந்து இறக்கும் பொழுது அரை எலுமிச்சை பழத்தை சிறு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி இந்த பானத்துடன் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பிறகு மிதமான சூட்டில் பானத்தை வடிகட்டி அதனுடன் ஒரு ஸ்பூன் தேன் கலந்து காலையில் வெறும் வயிற்றில் அருந்த வேண்டும் இவ்வாறு தொடர்ந்து ஒரு வாரம் வரை அருந்தி வந்தால் இரத்த குழாயில் சேரும் கொழுப்புகள் மற்றும் அடைப்புகள் முற்றிலும் நீங்கும் பொதுவாக இன்றைக்கு இதய நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது உண்மையில் நாம் உண்ணும் உணவின் மூலம் இந்த இரத்த குழாய் அடைப்புகள் ஏற்படாத வண்ணம் பார்த்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையில் இங்கே சொன்னது போன்று நமது உணவு முறையில் மாற்றம் செய்து கொண்டாலே மாரடைப்பு பக்கவாதம் உயர் இரத்த அழுத்த பிரச்சனைகள் இவைகள் பற்றி பயம் தேவையே இல்லை நீங்களும் இவற்றை முயற்சி செய்து பாருங்கள் பலன்கள் கண்கூடாக தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது போன்ற பயனுள்ள பல தகவல்கள் உங்களை வந்தடைய நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி